se da cuenta, mire, el premio mayor se daría cuenta por qué quiero jugarlo. El premio mayor lo donó la señora. Lucho, ¿tú crees que estás en el colegio? Trae para acá. Ya, basta, se acabó con esa tontería, ¿sí? Ahora, anda, tráeme las carpetas. Lo que usted diga, señor de las casas. ¿Monserrat? ¿Qué les has ofrecido a los González? ¿Monserrat? ¿Monserrat? ¿Qué estabas tocando? Ah, 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 una canción nueva. No será para mi hija, ¿no? Ah, ah, este. No, 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 no es para su hija. Eh, más bien, este, no se olviden de comprar el chifón de mi mamá, ¿ya? Un carrito sanguchero. Sí, un carrito sanguchero es lo que ofrecí como premio mayor para su bingo. Bueno, sí, ya sabes. Saldrá de tu sueldo. Buenazo, ¿ah? ¿eh? Se nota que no es una cerveza comercial. <risa> Tú sí tienes un paladar exquisito, compadre. ¿Otra? Dale, un toque. con las chicas artesanales. ¡Te he pelado lo más rápido que he podido! ¿Pero? El auto ya está listo, madam. Mother, Sergis y yo nos quedaremos jugueteando en el dormitorio. Esto se tiene que acabar hoy mismo. Bueno, me estoy yendo. ¿Alguien más quiere ir? Uh, yo no voy. Camilo está viniendo por mí. Nosotros vamos contigo. Ay, me alegro mucho. Aunque Nicolás no está muy contento, quizás se quiere quedar. ¿Por qué estás molesta conmigo? ¿Puedo saber? No, tú me vas a decir. ¿Es por Grace? No creo. Debe ser por algo más. ¿Bruno? No, no, no quiero salir de la casa. ¿Estás seguro? <risa> Después no digas que te dejé abandonado. Monserrat, el carrito sanguchero va a ser tuyo. ¿Y si no gano? Decimos que hubo fraude y exigimos un nuevo conteo de bolos. ¿Y si a pesar de eso no gano el carrito sanguchero? No puedes ser un poco más optimista. ¿Vamos, Peter? Sí, madame. Monserrat, ¿debería haber una subasta de solteros codiciados? Sí. ¡Bien! ¿Y ahora cómo hago para jugar 500 cartones de bingo? Para variar, Lucho es un cero a la izquierda. No va a poder venir. Entonces, cada uno de nosotros se va a encargar de revisar y cotejar 50 cartones de bingo. Ese duple que es nuestro sí o sí. ¡Los fachas! ¡Los fachas! Si te vuelve a buscar, tú no puedes recaer. ¡Charo! ¡Doña Francesca se está yendo! No, no se preocupen, yo me encargo. Eh, eh, eh. Gracias, hijo. Tranquilo. Joel, sal de ahí, por favor. No, no, no. Ay, señora Francesca, no se puede ir. Ahora no. ¿Por qué no? Porque le hemos preparado un pequeño homenaje. Papá. Muy buenas tardes, distinguido público aquí presente. Creo que todos sabemos por qué estamos aquí, ¿verdad? Para realizar una hermosa obra de bien. La casa de Teresita para mujeres abandonadas. Y con ustedes, la protagonista de esa hermosa iniciativa, Teresita Pollazo. Hace unos días el padre de mi hijo salió corriendo, me abandonó, se fue como una cucaracha en campaña de fumigación. Me dejó, yo me sentí morir, me sentí muy sola. Pero me di cuenta que no estaba sola, que tengo a mi hijo, que tengo a mis padres. A mi padre, en realidad. Y que los tengo 
Pues tuvo ustedes acá conmigo acompañándome para sacar adelante a la casa de la tele, a la casa de mujeres abandonadas. Porque si estamos juntas no estamos solas, ¿entienden? No estamos solas nunca más. Así que, tú cucaracha, donde quiera que estés, ojalá te quedes en el infierno. Bye, bye. Y ahora quiero presentarles a una mujer con quien hemos tenido muchos desencuentros, mil y unos desencuentros, desencuentros inclusive amorosos. La mujer que ha donado el premio mayor que todos estamos, digo, que están esperando con ustedes, con ustedes, la reina de los negocios, Madame Francesca Maldini. Acaba de mencionar afuera a tu madre. Pero señor Lobo. Vamos a ver. Francesca, hace el favor de subir al estrado. Yo no voy a salir. ¿Pero qué hago si Joel sigue bloqueando la calle? Pásale por encima. No sé ni lo que digo ya. Lona, por favor, baja del auto. No. Dales el gusto y así podemos continuar. Ay, señora Francesca, por favor. Está bien. Voy a salir. Gracias. Pero no me van a dejar sola con esa gente. Señora Francesca. Beso sus pies. No es necesario, asesino de primas. Todos estamos muy sorprendidos por su desinteresada generosidad. Y ya nos dijo Montserrat que usted no quiere que le demos las gracias. Por eso nosotros no le vamos a dar unas gracias, sino cien mil. Un millón de gracias, señora Francesca Maldini. Y para ello vamos a hacerle entrega de un pequeño recuerdo simbólico. El chifón de oro. Bueno, en realidad ese es un chifoncito normal, solo que está, está forrado de dorado. Doña Francesca, disculpe la pequeñez. Muchas gracias. Emotivo. Emocionante. El chifón de oro en su bandeja de plata. No sé qué decir. Oh, ¡Qué modestia! La verdad no esperaba tamaña distinción eh, solo por haber donado un carrito sanguchero. ¡Madam! ¡Tenemos que irnos! Este chifón quedará grabado en mi memoria eh, como el reconocimiento más original que me han hecho en toda mi vida. Muchas gracias, tenemos que ir. Bueno, ha llegado el momento de ponerme el terno de gala. 
ya terminaste de lucirte. Antes de que tú llegaras, yo era el maestro de ceremonia de los grandes eventos. Y ahora soy solo un mueble olvidado en un rincón. Gilberto, ¿te vas a poner a llorar solamente porque yo nací bendecido por una estrella? Encima te quieres la gran cosa. Ah, está bien. Tú vas a cantar los bolillos del premio mayor. <risa> Pero solo poquito porque me malo. Yeah. Monserrat, dígame, señora Charo. Un minutito. Sí, eh, una pregunta. ¿Por qué doña Francesca mencionó el Carlito Sanuchero? Ah, es que a doña Francesca le, le patina el coco. Sí. Ay, Monserrat, ¿no te, no, te, ¿no te parece que le pudo haber patinado el coco cuando nos ofreció ese departamento para el apagón? Eh, te, el agua hirviendo, le dejé en la casa. Mete... ¿Cómo? Ahí tiene la rica chela. Chela, bien. Su atención, Gilberto está soltero. Y ansía que una dama lo invite a cenar. Así que el precio base son 100 solcitos. ¿Quién da 100 solcitos? Vamos a tener que bajar un ¿Qué? poquito, sí. Ya, 90 soles. Ahora sí va bien pesado. Ahora sí va bien pesado. ¿Sí? 80. 70. Señores, por favor, entiendan que el dinero que den es para una obra de bien, por favor, ¿sí? 50. Ya. ¿Qué pata, abuelo? 40. 30. 20. Me, mejor me voy. Sí, mejor. Bueno, cuando anunciamos la subasta de, de solteros codiciados, bueno. Este, nadie pensó en Gilberto, pero aquí está el segundo soltero codiciado. Hola, ¿qué tal? Soy Bruno Picasso. Si revisan la revista de los años 60, 70, 80, 90, eh, van a encontrarme en todas las páginas sociales. ¡Papá! ¡Bájate de ahí! Lo siento, pero el soltero está en subasta. Te doy 500 soles y te bajas de ahí. Vendido a su hija para que no haga el ridículo. Oye, me darás una propinita, ¿no? ¡A la casa! Bueno, esto está ya llegando a su fin. Pero ahora... Quedo yo. ¡Ay! 87 soles ofrezco. Mío, 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 sí. Papuchi. Nadie da 88. Abuelo, algo es algo, pe. No, no. Por favor, ya, pues, por favor, 88, por favor. Ya, sí. pues, ya, no, 87 ya. a la 1. Papuchito. 87 a la 2. Venga, mío, mío, 87 a las 2 y media, por favor. Ya, papuchito. Me vendí a la señora fogosa. ¡Ay! ¡Me duele! ¿Lo del departamento era mentira? Sí. ¿Y por qué mentiría a doña Francesca? No fue ella, fue Montserrat. Ya, pero eso lo está suponiendo. Coqui, un departamento nuevo, de estreno. Sí, bueno, ahora que lo dices suena descabellado. Pero nosotros lo creímos. ¿Ahora qué vamos a hacer? Bueno, tú sabes que puedo correr muy rápido, ¿no? ¿Qué? No, no sé, no, no se me ocurre. Lo único que se me ocurre es que hagamos trampa. De ninguna manera. Claro. O hacemos trampa o nos vamos a la cárcel todos. Lo siento, chiquita. No quise ilusionarte, pero... tu vieja me hizo dar cuenta de que tengo que mentalizarme, Fernanda. Sí, solo es cuestión de visualizar que ella regresa a mí y que vamos a estar juntos. Solo tengo que cerrar los ojos y cuando los abra, ella me va a estar mirando.
Y ahora, el concurso de talentos. Bueno, este es mi momento. La enamoraré con mi canción. ¿Cuál es tu nombre, muchacho? Eh, me llamo Joel González y le voy a cantar al amor. Los dejo con Joel González cantándole al amor. Esta canción va dedicada para... Tú ya sabes quién. Hace tanto tiempo que yo quiero estar a tu lado No sé cuántas noches que siento tristeza Y mi corazón lo sabe, es un dolor inexplicable al recordar los momentos tan lindos contigo, mi amor Te amo y sin tu amor ya no soy nada Tu sonrisa me hace falta Nunca te pude olvidar, nunca te pude sacar de mi mente Mi amor es solo para ti Eso es lo único que tienes que hacer. Ay, Coqui. No puedes dudar. Pero se me va a notar. Solo tienes que cantar las bolillas de ese cartón, nada más. ¿Y quién lo va a tener? Un amigo. Le damos una propina y asunto solucionado. Mm. Buenas, Joel. Bien, Joel. ¿Y te gustó? ¿Sabes que su papá tiene una metralleta? Mamá, ¿qué te pasa? Ya nos vamos, ¿sí? No, 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 no se vayan, pues. No es que me van a premiar. Eh, nadie más se ha presentado en el concurso, pues. Y ahora, el siguiente participante del concurso de talento. ¿Otro? Adelante, muchacho. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Camilo de la Borda. Vaya eso. Y esta es para ti.
hecho ganador del diploma al mejor. Eh, eh, joder, lo siento, pero es, es para ti. Ahí está, ahí está, recibe, recibe. Eh, para segundo Oh, abuelos. Andate. Ya. No, no subas, ahí nada más. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás recibe. Baja, ahí está, ahí está, ya. ¡Bravo! su premio, una caja de chirimoyas. Cortesía del cejón que está con mi nieta. Se llama Marco. Perdón, es decir, yo no tengo la culpa que tengo un nombre de difícil recordación. Pero no se vayan, ¿ah? porque inmediatamente vamos a jugar el vale ilimitado de viajes en la línea de transportes Petito. Oiga señora, ya pues por 87 soles ya di lo que tenía que dar, no, no pida más, pues ya, relájese. Atentos, concentrados, ese duplex no se nos escapa de ninguna Vamos. manera. ¡Los pachas! Es que me estoy olvidando de divertirme. Ah. A este paso, el bingo de los González no sería tan mala idea. ¿no? A ver. A ver, primer premio un chifón, segundo premio un cajón de chirimoyas, tercer premio viajes ilimitados en transportes petito. Pero qué tal es. Apagón. ¿Aló? Estoy ocupada. ¿Qué clase de pregunta es esa? Claro que no tomo pastillas para la locura. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Ay, mi madre. Ya se enteró. Madame. saben, si estamos juntas, no estamos solas. ¡Teresita! ¡Tito! ¿Qué pasa, mi amor? Ayúdame con mis 500 cartones, por favor. ¿Todo esto? Sí, toma la chela, sí, compadre. Pero... Bien, entonces vamos por el premio mayor. Y para ello voy a entregar la conducción a mi gran amigo Gilberto Collazo. Gracias, Alejito. Te, te tomo el relevo con gusto. Yo que estoy acostumbrado a animar varios eventos, eh, tanto a nivel local como internacional. <risa> Así que ahora a darles un poco de alegría ¿eh? antes del final. <risa> a ver, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están los varones? ¿Quiénes son de cristal? ¿Quiénes son de la U? ¡Echamuni! <risa> ¡Echamuni! <risa> eh, Alejito, creo que me voy. Tú lo haces mejor que yo. Oye, gracias, Gilberto. ¡Nobleza obliga! Y bien, entonces, preparen sus cartones. <risa> Además está decirles que vamos por el premio mayor, o sea, un duplex de lujo frente al mar y un carro cero kilómetros. ¿Qué dice mi amor? No, nada, mi amor. Muy 
Bueno, entonces la primera bolilla es... Papá, papá, papá. ¿Ah? Un ratito, escúchame. Eh, mejor anda tú, disfruta. Disfruta de tu cartoncito, a ver si te ganas el premio. Yo me encargo. Sí, vaya nomás. ¿No, no, no te molesta que yo juegue? No, no, ya lo reconsideré. Uh, y creo que todos tenemos derecho a probar ¿Qué? suerte en esta vida. Y la verdad que, ay, no, no sé qué te pasa. Decir. ¿Estás ¿Qué? nerviosa? No. ¿Qué tienes? Es la primera vez que hago esto, papá. Bueno, ojalá que me des suerte, hija. No, pero tampoco te hagas tantas ilusiones. ¿Qué pasó? Porque un... Un departamento de lujo es como algo inalcanzable, ¿no? ¡Oye, ya, ya, ya! ¿Qué tanto secreteas ahí con tu vieja oficia? ¡No, no, no, no! no. ¡Por ¿Eh? favor, transparencia! ¡Transparencia! ¡Sí! Disculpe la demora, solo estamos coordinando una cosa. ¡Ya canta! ¡No más canta de una vez! ¡Oye, y por qué gana un beso nieto! Sí, ya, bueno. La primera bolita es... B12. ¿Dónde? Tiene que haber uno. ¡Acá hay uno! ¡Busca bien! Y Gracias a mí. Me debes un departamento de lujo frente al mar y un carro del año. Ahí tienes el ticket ganador y créeme que te lo voy a cobrar. ¡Ah! Ay, 
Peter, tú debiste contármelo. Todo lo tenía controlado, madame. Esa gente va a ser mi perdición. Esa chiquita que tienes en tu casa será tu perdición. Montserrat actuó de buena fe. Bueno, hace frío, vamos adentro. Ahora resulta que no sabes todo lo que me sucedió. Te adueñaste de mis sueños y de mi corazón. Diferencia que me mata. Ya no se martirice. Todo está bien. En serio, todo está bien, Peter. El que estoy mal soy yo. Le regalé cinco mil soles a los González. Este silencio lo he vivido y me doy cuenta. ¿Y a ti? ¿Quién te está votando? Gracias, señora Francesco. Se me... bueno, Va a salir una buena gracias, vez. Gracias, Al final, creo que sí me está robando el cariño de my mother. Es hora de tu pastilla. ¡Ay, sí! Pero ¿cómo voy a abandonar las lomas? Si en este lugar siempre pasan cosas que desafían mi capacidad de asombro. <risa> Suerte que Miguel Ignacio se sacó el departamento. Sí, así es la suerte. Eh, Charito, eh, ¿estás segura que viste bien los números? Charo lo hizo bien, don Gilberto. No hubo error. Miguel Ignacio ganó limpiamente. A lo mejor hizo trampa. Eh, es imposible hacer trampa en un binguito. No es trampa, pero... Eh, siempre hay un pero. Bueno, bueno, no podemos permitir que, que la gente que gasta sus ahorros comprando un cartoncito se vaya con las manos vacías. ¿Qué sugieres, Charo? La del mundo. ¡Ay, mi dos mil soles! ¡Eran míos! Ay, yo que tenía la esperanza de mudarme esta posilga. ¿Por qué tenías que darle el cartón ganador a tu padrinito? Ay, pero ¿cómo iba a saber que sería el cartón ganador, reinita? Tú nunca sabes nada. Hola. Hola, Coquillo. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí, ojito reventado? ¿Has venido a burlarte de nuestra esperanza destruida? No, no, en verdad he venido a devolverles esto. ¿Qué es eso? Los dos mil soles. ¿Qué? Sí, la familia deliberó y nos dimos cuenta de que era lo más justo. Pero esa plata era para el sueño de Tere. ¡Eh, Aceptamos la devolución. Sí, y ahora me gustaría hablarles de otro tema. ¿Qué? Ah, sobre la firma para la disolución del matrimonio y todo eso, ¿no? Ah. ¿Tú qué dijiste? Ah, le devuelvo los dos miles hablando el corazón y así firman lo del divorcio, ¿no? No, así no es la cosa. Ya escuchaste, reinita. Bueno, entonces Lucho y Charo seguirán casados por la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Y tú perderás la oportunidad de casarte de blanco frente a un altar. Ya llegó. Charo. Sí, te... Esto es tuyo. Los cinco mil que invertiste en el bingo. No entiendo. Peter, ya sé por qué compraste todos los cartones. <risa> La aparición del señor Miguel Ignacio fue providencial. ¿Y Montserrat? Ya recibió su jalón de orejas. Un jalón de orejas literal. Hola, Peter. Charo, tienes que venir ahora mismo. ¿Qué, ¿Grace? Sí, Algo pasa con... Peter, Chau, Peter, por favor, permiso. Qué bonito que es el amor cuando se es correspondido. ¡Listo! Charo, Coqui, ahora sí pueden casarse como Dios manda. Gracias, Lucho. <risa> que conste que fui yo la que le dije que firmara. Gracias, Reina. Ya. Gracias, Reina. Ya. Bueno, <risa> sí, ahora solo queda esperar que el trámite siga su curso, Ajá. pero por ahora solo hay una cosa que puedo hacer. <risa> ¡Ay, yo no me quedo atrás, ah! ¿eh? acá, tú. Ah. 
toda la casera que tal Colón. ¿Quién se casa hoy ya que todos se quieren bañar? Cállate, reina. Ay, perdón, Teresita. <risa> Hablando de la soga en la casa de la horcada. <risa> que me sale así natural, pues. Ay, no te preocupes, hijito. Sé que tu novio te abandonó. Pero cuentas con el apoyo de toda tu familia. ¿Y de qué manera? A ver, ¿cuánto hicimos con la Teletón? A ver, después de pagar vivos y muertos, ¿cuánto quedó? Según el conteo rápido, unos 10 mil soles. Ay, 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 tía. Nada mal, nada mal. Bien por ti, hermana. Demasiado dinero para la más vaga de esta casa. No, Reinita, no hables así, Reinita. Déjala, déjala, hermano. Lo tomo de quien viene. Cálmate, hijita. Tienes que comprender a la Teresita, pobrecita. Su novio la dejó abandonada como un perro callejero. Así. No, gracias, señora emperatriz. Ah, de nada, pues, hijita, Teresita. No te preocupes. Nosotros vamos a buscar a ese... Y le vamos a sacar la... Entre todos como se merece, ¿no? Ah, su, me quitó las palabras de la boca, abuelita. Eh, sí, ahora la vaina a ver más o menos en qué vas a invertir ese billete, petía. Sí, en buena plata puedes hacer un negocio. No ¿Qué negocio alcanzó. va a hacer? Se va a tirar la plata en ropa guachafa y unos adefesios más, nada más que va a hacer en ningún negocio. Ahora sí, por favor, ¿me, me, ¿me puedes agarrar a mi hijito? Porque yo creo que esta situación amerita que... ¡No, no, Oye, no, ¿qué, qué, qué, qué con la preferencial y nada? ¿Qué con? ¿Desde cuándo? ¿Qué? Ahora pretende meter a los vejetes, a las madres con hijos, a los minusválidos. O sea, todos son más importantes que uno. Yo no elegí estar en esta silla, señora. No le hagas caso, hijita. Reinita, ya basta. Vamos. Sí, ya muy faltosa ya. Eh, sí. Anda, busco otro baño nomás. Eso es claro. lo que voy a hacer, porque está con la nueva avanza. Que se vaya nomás. Pero, Ay, Dios, no sé hasta cuándo vamos a tener que aguantar a esta mujer. Sí, no, 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 vamos a trabajar, hermano, y a llamar toda esta situación ya. Sí, hay que hacerle el avioncito nomás. Permiso, familia. Vamos. ¿Qué querías? ¿Que deje me vuelta en la calle? Tampoco digo eso, mi amor, pero... ¿Por qué tiene una llave? Bueno, Casi nos pesca en la cama. Yo se la di a mi abuelita, porque cierta persona me dio la espalda. Eso ya pasó, mi amor. Bueno, mi mamá tenía un problema. Quería ir al baño, se orinaba. ¿Y ya sabes cómo es el baño donde ella vive? ¿Qué querías? ¿Que se haga en el parque? Ya, ya, ya. ya Está bien, pero... ¿Y la llave? Bueno, cuando baje se la pido. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que casi nos pesca en pleno... ¿Eh? Ya, en la noche... Se... La noche la seguimos y ya, ¿sí? ¡Ay! ¡Qué rico! No hay nada que hacer, ¿ah? ¿eh? Tu baño es lo mejor, ¿ah? ¿eh? Acá no me tengo que estar haciendo una cola de dos horas, peleando que me con pezuñeto, peleándome con minusválido, con vejete, ni nada. Pensé que había entrado apurada porque se orinaba. ¿Ah? ¿Mm? ¡Claro! Sí, pero ya que estaba ahí, aproveché pues, para un bañito. ¿Ah? ¿Algún problema? No, ningún problema, mami. Ay, oye, y más bien, gracias por tu champú de manzanilla, hijita. ¡Qué rico! Me dejó el pelo regio. Más bien, tienes que comprar porque ya se acabó. Era mío, señora reina. Ah, ya decía yo. Bueno, bueno, ya los dejo desayunar tranquilitos, ¿ah? ¿eh? Hoy no hay nada que hacer, ¿ah? ¿eh? Que tener una hija pudiente. ¿Y qué mejor si vive al lado de mi casa? ¿Ah? No hay nada que hacer, qué rico. Está ah, bueno, ¿eh? Sí. ¿eh? Mami, ¿ah? ¿La llave? ¿La llave? ¿La llave? ¿La llave? ¡Ah! ¿La llave? 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 ¿La Señora Reina, ah. esa llave es de esta casa. ¡Claro! ¡Tranquilo, para lado! Yo te la cuido. Es más, no se la voy a dar ni a Lucho. ¿Ya? Ahí nomás. Nos vemos. Nos Imposible quitársela. Bueno, ya, no importa. Tú tienes tu llave y yo tengo mi llave. Y hay otra llave más por ahí de repuesto. Ah, ah mi amor, esa llave se la di a mi mamá, por si acaso. Así que si se pierde una, ya sabemos dónde está. Limpiar, sacudir, preparar la comida. Antes al menos tenía a Nelly Francesca para jugar. Abrir la puerta. Sola como un perro. Después que cuidé a esa ingrata. Carmen Torres, ¿tienes visita? Hijita, sabía que venía. 